Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we have started unit number two, resources and their types. We have already done the introduction and lecture number one. Today is the second lecture. And my dear students, before moving on towards the lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. For that, you have to answer a few questions. Quickly tell me what is meant by a resource. We have resource about the resource, about types. So quickly, tell me what is a resource. What is a resource? 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 What is a Anything that fulfills our needs is called a resource. Now quickly name the types of resources, natural, human, capital, very good. Okay, my dear students, now is time for an activity. So uh, this activity is given on page number 14 of your books. This is an independent activity. So I thought that I will do this before the lecture because this is a very interesting activity and this lecture will be very interesting. Look around yourself, you will see many things among them. There would be natural things such as soil. Make a list of all those things around you that are natural. Okay? Now, you have to identify natural, human or uh, capital resources. Ko. So, quickly, look at your own and think about which things are natural resources. I have only water in the room mein sirf pani jo hai, wo natural resource in my bottle. Ke andar. और कोई चीज़ अभी यहाँ पे natural नहीं है, everything is human, capital है यहाँ पर, capital resource है, जैसे कि table है, this LCD, this remote control, this marker, so these all things are capital resources, तो so, मेरे पास natural resource जो है, वो अभी सिर्फ पानी है, आप जरा अपने घर के एड गिर्द, या अपने school में एड गिर्द, अपने room में देखें, कि कौन कौन सी चीज़ें जो है, वो natural resource है, वैसे मुझे याद आ रहा है, कि आज sort out and think think about the things which are naturally exist okay now my dear students uh, let's move forward towards today's objective given on page number 13 so today's objective is identify natural resources plants animals water air land forest and soil so aaj hum sirf natural resources ko jo hai wo identify karenge okay so my dear students let's quickly move forward towards the islamic perspective he created the heavens without any visible support and he placed firm mountains on the earth in case it would shake under you and he spread all kinds of animals around it. He sent down water from the sky which we, uh, which we made, with which we made every kind of good plant grown on earth. So my dear students, um, this Islamic perspective ka matlab ye hai. कि अल्लाह ताला ने जो है वो जमीन के ऊपर बेतहाशा जो है वो नेमते हमें दी हैं जैसे कि माउंटेन्स हैं वो जमीन को जो है उन्होंने बहुत मजबूत बना दिया है ताकि जमीन हिले नहीं इसके अलावा अल्लाह ताला ने जानवर जो है वो फैलाए हैं जमीन पर पानी आसमान से आता है और उससे जो है बेतहाशा जो है वो प्लांट्स जो है वो यहां पर ग्रो करते हैं सो देयर आर सो मेनी नेचुरल रिसोर्सेज अराउंड अस मेड बाय अल्लाह ताला सो नाउ क्विकली आंसर नेम सम नेचुरल रिसोर्सेज प्लांट्स एनिमल्स rain mountains very good okay my dear students let's quickly open page number 14 in the books pause the video and open the page I hope everybody has opened page number 14 in the books we have already done the resources today we will identify the natural resources so natural resources all the naturally occurring quickly read with me put your fingers where I will read natural resources all the naturally occurring resources in a country are called natural resources. Pakistan is one of the rich countries in the natural resources of the world. It has rich soil, mountains, rivers, canals, forests, animals and minerals. So my dear students, ek mulk ke andar jo bhi naturally cheeze akar karti hain, unko hum natural resource kehte hain, jinse hum fayda uthate hain, apni zoruriyat ke liye istamal karte hain. So Pakistan ke andar jo hai, wo bhoat saare jo hai, wo natural resources hain, Allah Taala ne bhoat zada diye hain, jin mein se sabse zada jo hume hamare liye zorurat jiski hai, ya jo hum istamal karte hain, wo hamari zarkhez ya hamari fertile soil hai. 
क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है तो यहाँ पर क्रॉप्स बहुत ज़्यादा ग्रो होती हैं तो हमारी जो ज़मीन की मिट्टी है वो इतनी फर्टाइल है कि इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर अच्छी ग्रो करती हैं सो लेट्स क्विकली लुक एट द टेडबेट्स अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ घी थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिक पीज फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन मैंगोज एंड राइस फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क डेट पाम एंड शुगर केन सिक्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्रिकॉट ऑरेंजेस एंड वीट एंड सेवन्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑनियन एंड वीट सो आप देखें कि कितनी ज़्यादा नेचुरली अकरिंग जो है वो चीज़ें हैं जिनको पाकिस्तान जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है पूरी दुनिया में ताकि जो पूरी दुनिया के लोग हैं उसके लिए ये रिसोर्स बन जाए और सब जो है इसको इस्तेमाल कर सकें आपको जो है बहुत सारे नेचुरल uh, रिसोर्स की पिक्चर्स भी आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं आपकी बुक में भी हैं नंबर वन कोल है फिर ट्रीज हैं और उसके बाद पानी है सो दीज ऑल आर नेचुरल Accruing resources. So, my dear students, now open page number fifteen in your books. So, we will start reading again. I hope everybody has turned to page number fifteen. So, my dear students, अब हम one by one natural resources को discuss करेंगे. Some of the natural resources are discussed below. Plants, plants and trees are important natural resources that play a vital role in our lives. Plants clean our atmosphere and make the weather pleasant. Human beings and animals get their food from plants. Food crops such as wheat, rice, maize, pulses, grains, etc., fulfill the world's food requirement. Cash crops such as cotton fulfill cloth requirements. Different medicines are made from plants. They are. They also provide us food for uh, wood for furniture. So, my dear students, हमने सबसे पहला जो है वो natural resource जो है उसको we have just discussed it that is plants. So आप देखें कि plants से हमें कितने ज़्यादा जो है plant एक कितना बड़ा resource बन जाता है कि ये हमें साफ हवा देता है हम इसमें सांस लेते हैं क्योंकि हमें oxygen provide करते हैं plants. So first resource जो है वो हमें ये हो गया. इसके बाद ये food provide करता है हमें. आप देखें कि कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो आप plants से ले रहे हैं आप wheat, rice, maize, pulses, grams ये हमारी food requirement को पूरा करता है. इसके अलावा जो हम कपड़े पहनते हैं दे आर मेड अप फ्रॉम कॉटन कॉटन से बनते हैं ये सो so, हमारी पहनने की जरूरत पूरी हो रही है तो आप देखें कि कितने ज्यादा हम अपनी जरूरियात पूरा कर रहे हैं सो दैट इज वाई प्लांट्स आर रिसोर्स और क्योंकि ये ह्यूमन मेड नहीं है सो दैट इज वाई दे आर अ नेचुरल रिसोर्स नाउ वी विल मूव टू वर्ड्स द सेकेंड रिसोर्स दैट इज एनिमल्स क्विकली रीड विद मी एनिमल्स आर एन अदर इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ फूड and clothing almost all of us get advantages from animals directly or indirectly we get milk that is an essential component of our diet animals give us meat we eat and enjoy different dairy dishes daily we use the skin of animals in making the best quality leather so my dear students ab humne is second resource ke bare mein padha which is animal which is also natural ab aap dekhe hum animal se kitne zyada jo hai wo fayde utha rahe hain hum iska doodh jo hai wo istemal karte hain iske alawa dairy products jo hain jo ke janwaron ke mukhtalif ab jo hai wo ghee istemal karte hain doodh istemal karte hain butter istemal karte hain cheese istemal karte hain similarly poultry hum eggs use karte hain so these all are natural aur ye hamari food requirement ko pura karte hain iske alawa jo animal skin hai isse leather banta hai jisse aap joote bhi banate hain aur kapde bhi banate hain so animals are also a, a great resource to fulfill our needs now let's quickly look at the tidbits in the corner in this blind dolphin is national marine animal of pakistan and it is Endangered now. So my dear students, क्योंकि हम animal resource की बात कर रहे हैं तो जो Indus dolphin है पाकिस्तान में होती है it is blind और ये हमारा जो है वो marine national यानी कि पानी का जो है वो हमारा national जानवर है लेकिन क्योंकि ये अब endangered है इसकी तादाद बहुत कम रह गई है तो it is endangered now. Now we will move forward towards the next reading. Um, water. Water is the basic need of life. Human beings, animals, and plants cannot live without water. Pakistan is an agricultural country. Water resources are even more important for irrigation of crops. Pakistan uses approximately ninety-five percent of its water for agriculture. 
सो माई डियर स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि पानी इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कि इसके बगैर प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बींग्स दे के नॉट लिव दे के नॉट सर्वाइव सो सबसे पहले तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो दूसरी सेकेंडली ये है कि पाकिस्तान क्योंकि एक एग्रीकल्चरल कंट्री है मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा जरखेज़ है फर्टाइल है तो यहाँ पे क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं जिससे हम जर मुबादला कमाते हैं सो so, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स के लिए सो so, पाकिस्तान में नाइन्टी जो वाटर है वो एग्रीकल्चर बेसिस के ऊपर यानी कि क्रॉप्स को लगाने के लिए इस तब खेती के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है सो वाटर रिसोर्स भी हमने पढ़ लिया अब हम लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं आर अर्थ कंसिस्ट ऑफ अबाउट ट्वेंटी नाइन परसेंट ऑफ लैंड एंड सेवेंटी वन परसेंट ऑफ वाटर ह्यूमन बींग्स लिव ऑन लैंड एंड परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज टू फुलफिल देयर नीड्स इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स दैट प्रोवाइड्स ऑयल गैस एंड प्रेशियस मिनरल्स सो माई डियर स्टूडेंट्स जमीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि इसके ऊपर हम रहते हैं हमें शेल्टर के लिए यहाँ पर रहने के लिए जगह चाहिए होती है सो so, जो हमारी दुनिया है हमारा जो वर्ल्ड है इसमें 29 परसेंट लैंड है और 71 परसेंट जो है वो पानी है ज़मीन के ऊपर सो so, हमें अपने घर बनाने के लिए लैंड की ज़रूरत होती है इसके अलावा जो ज़मीन है इससे हमें तेल मिलता है गैस मिलती है ये भी नेचुरल चीज़ें हैं और हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो मिनरल्स और जेम स्टोन्स जो हैं वो भी ज़मीन से मिलते हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ क्विकली ओपन पेज नंबर सिक्सटीन इन योर बुक्स ओके नाउ वी विल स्टडी अबाउट एन अदर रिसोर्स विच इज एयर एयर इज ए नेसेसरी रिसोर्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ द ऑक्सीजन इन द एयर इज असेंशियल फॉर ब्रीदिंग सो एयर कैसे हमारे लिए एक रिसोर्स है कि जो लाइफ कैसेज हैं आपके जिंदा रहने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए वो दोनों एयर में मौजूद हैं साफ हवा होगी तो आप साफ तरीके आप खुल के सांस ले सकेंगे आप हेल्दी जो है वो लाइफ आप अपनी गुजार सकेंगे सो वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर सो एयर इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्विकली लुक एट द टेडबिथ हेयर इन द कॉर्नर सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड आर खेवड़ा माइन इन पाकिस्तान ठीक है तो खेवड़ा में हमारी नमक की कान है जो कि दुनिया में Um, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी नमक की कान है ठीक है बिगेस्ट सॉल्ट माइन वी हैव इन पाकिस्तान सो इट इज आल्सो अ ग्रेट नेचुरल रिसोर्स नाउ क्विकली लुक एट द सॉइल द सॉइल ऑफ पाकिस्तान इज ड्राई बट जनरली फर्टाइल ड्यू टू व्हिच अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स ग्रो है सो माई डियर स्टूडेंट्स जो हमारी मिट्टी है ये भी हमारे लिए जो है ये एक रिसोर्स है क्योंकि मिट्टी के अंदर मुख्तलि तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं जो कि हमें फूड प्रोवाइड करते हैं तो पाकिस्तान की जो सॉइल है इट इज़ ड्राई बट इट इज़ फर्टाइल सो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के जो फल और सब्जियाँ जो हैं और जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करती हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ इज़ टाइम फॉर ए सुपरवाइज एक्टिविटी ये सुपरवाइज एक्टिविटी के लिए आपको एक वाइट चार्ट की ज़रूरत है वो चार्ट जो है वो टीचर पेस्ट करेंगी और उसके ऊपर जितने भी रिसोर्स हमने अभी पढ़े हैं उनके नेम्स लिखेंगी और उसके बाद वन बाय वन स्टूडेंट्स विल कम ग्रुप्स में स्टूडेंट्स uh, जो है आप डिवाइड कर दें उनको और उसके बाद जो है आप स्टूडेंट्स uh, से कहें कि वो वन बाय वन आए और आके जो है हर रिसोर्स के सामने उसका बेनिफिट लिखें ठीक है इट इज़ वेरी इजी आप वर्ड्स में भी बेनिफिट्स लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल प्लांट्स क्लीन एयर फूड सो आप इस तरीके से जो है वो बेनिफिट्स लिख सकते हैं ठीक है सो दिस इज सो वेरी इजी एक्टिविटी एंड यू विल थॉरली इन्जॉय इट प्लीज डू इट इन द क्लास सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू वर्ड्स द प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस वर्कशीट विल बी प्रोवाइडेड टू यू बाई योर टीचर इन प्रिंट फॉर्म और यू कैन सिंपली डाउन इट डाउनलोड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो सो नेचुरल रिसोर्स क्विकली राइट डाउन योर नेम इन योर क्लास एंड देन नेचुरल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स आर द थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर दैट आर यूजफुल टू पीपल और उसके बाद विच पिक्चर इज़ नॉट अ नेचुरल रिसोर्स आपके पास कुछ रिसोर्स यहाँ पे पिक्चर्स में दिए गए हैं आपको सर्कल करना है उस रिसोर्स को जो नेचुरल नहीं है इनमें से वेरी गुड यू कैन इजीली डू दिस वेयर डू वी फाइंड नेचुरल रिसोर्स आप कहाँ कहाँ नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं आपको अराउंड अस मुख्तलिफ जगहों पर मिलते हैं ना यानी कि फ्राम द रिवर्स वी गेट वाटर फ्राम द एयर वी गेट ऑक्सीजन फ्राम द प्लान्स वी गेट फूड सो इस तरीके से आप जो है वो यू कैन राइट डाउन द नेम्स हाउ कैन वी यूज नेचुरल रिसोर्स अब आप किस किस तरीके से नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रहे हैं राइट एनी टू बेनिफिट्स इन द लाइन्स ठीक है फॉर एग्जाम्पल अबाउट द प्लान्स वी गेट ऑक्सीजन फ्राम द प्लान्स फ्राम एनिमल्स वी गेट 
different dairy products from the animals. So that is how we are using natural resources. Okay. Then next, which natural resources do we have to be careful not to use up? Now, you have many natural resources here. You are looking at the picture. What is such a resource that we need to use with ease? Otherwise, it will finish up. Soil, plants, water or animals. Very good. Water it is. It is um, a limited resource and it can finish up. Okay. So, my dear students, now is the time for evaluate. Uh, so, uh, another practice, written practice, uh, writing exercise here on page number 26. So, question number one, you will do in your notebooks. Describe the importance of animals in our daily life. Aap janwaro ko kis kis tarah se ye aapko benefit kar rahe hai. Aapko wo benefits apni notebook mein karne hai. So, this is a written exercise. Okay. So, do it in your notebook and we will move forward towards your evaluation. Quickly tell me what is a natural resource. Anything that exists naturally and fulfills our needs is a natural resource. Very good. Okay, my dear students, quickly note down your homework for today. So, it is given on page number 24, picture reading here. So, in this picture reading, mein identify and mark all the natural resources in the following picture. You have this picture, mein jitne bhi natural resources nazar aa rahe hai, aapne unko circle ya underline karna hai, okay? Ya aap tick mark bhi kar sakte hai. So, you will do it in your homework and on page number 15, home activity number 1 is given. Write any 5 benefits of water. Aapko paani ke paanch uh, benefits likhne hai. Also, write down its 5 uses. Aapko iske paanch jo aap isko kaise istamal karte hai, wo bhi likhna hai. Uh, iske ilawa, use your notebook to complete your task. Aapko apni notebook mein ye activity jo hai, wo complete karni hai. It is very easy. Pehle aap uske benefits likhe, faide jo hai. फिर आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो यूजर्स लिखें आप उसके ठीक है जैसे आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं सो यूज योर नोटबुक फॉर दैट पर्पस एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रैप अप ऑफ द लेसन नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज सच एज प्लांट्स एनिमल्स एयर लैंड सोइल एटसेट्रा सो माय डियर स्टूडेंट्स आई होप यू आर फुली एबल टू आइडेंटिफाई ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज नाउ एंड यू कैन आल्सो टेल देयर बेनिफिट्स एंड यूजर्स I hope you have enjoyed the video. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.